ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है फ्रंट फ्रंट साइड करते हैं कौन सी वाली ये वाली सी ये क्वेश्चन नंबर फोर का ट्रायल बैलेंस फाइनल करने को कहा था ये तो कल से रिलेटेड कंफ्यूजन अगर आया एक बार जैसे खोल के देखें कहां तक किया किया भी है क्वेश्चन नंबर फोर ये फिलहाल फैसल साहब आप बस बैलेंस कर लें बाकी फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं बस लेजेस को आप बैलेंस कर लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर फोर का ट्रायल बैलेंस फाइनल है सर तो कंफ्यूजन तो नहीं सर लास्ट क्लास से कल से रिलेटेड तो सर जी बता दें यार आगे चलें फिर चले नया पेज निकाले सर ठीक करवा लो रखो एक नया पेज निकाले सर जी सर ट्रायल वाले मैच हुआ बेटा बता, बताया करें यार मैं तो नींद से सीख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर का कोई ट्रायल वाले किसने बनाया फाइनली बनवाएंगे सर मुझे एक में बेटा बस करो यार वो चेस पलट ले मुश्किल हो रहा है तो नहीं फर्क तो नहीं पड़ता बस जैसे मैंने इधर उधर देखना फिर शुरू हो जाएगी एंजॉय सर कैंडी प्लीज क्वेश्चन नंबर फोर का ट्रायल निकालें अपना अपना कहां से निकालें और बेटा साथ जाने दे यार पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर फोर था ही नहीं और भाईजान पुराने सवाल की बात हो रही है बाकी सब कुछ क्लियर है पढ़ाई के अलावा <laughs> एक क्वेश्चन नंबर फोर का ट्रायल बैलेंस मैं फिगर्स लिख रहा हूं कैंडी अगर कोई कंफ्यूजन है कहीं तो बता दें कैश का बैलेंस है थ्री फोर टू नाइन जीरो कैपिटल है वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड परचेजेज हैं परचेजेज हैं थर्टी सेवन थाउजेंड एट नाइन जीरो डेटर इलाही है कोई अगर आगे पीछे हो तो कहीं जरा चेक कर लीजिएगा डेटर इलाही थर्टी सिक्स हंड्रेड 
बैंक बैलेंस है टू सेवन टू सेवन डबल नाइन जीरो परचेज रिटर्न है वन फाइव थ्री जीरो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस क्यों है क्या कम हो रही है सर परचेज रिटर्न का मीनिंग वैसे क्या है गुड्स बढ़ रही है कम हो रही है डबल वन एट डबल जीरो सही डबल वन डबल एट जीरो डेटर मसूद टू सिक्स वन जीरो व्हीकल थ्री फाइव डबल फाइव जीरो सेल रिटर्न वन टू सिक्स जीरो सेल रिटर्न डेबिट कॉलम में क्यों है सेल कम हो रही है मोटर एक्सपेंसेस वन थ्री फाइव जीरो फिक्सचर वन जीरो एट डबल जीरो क्रेडिटर उसामा वन जीरो एट डबल जीरो हो गया पता आगे नहीं आगे मंगवा लें रेंट एक्सपेंस टू फाइव टू जीरो बेटा आप लोगों ने बनाया नहीं हुआ बस एक दो बात ही आ रही स्टेशनरी वन थ्री फाइव जीरो है इसके अलावा कुछ चेक कर लें कहाँ मसला किस जगह इशू जरा तो बता दें क्या अच्छा नहीं अब इशू रिजॉल्व हो गया ना ये क्या और मसला तो नहीं क्वेश्चन नंबर फोर वो तो तीन क्वेश्चंस की एंट्रीज हैं वो तो क्लियर थी ना यार उसमें तो नहीं मसला चलो एक नया पेज निकल रहा है जिस तरह नया पेज निकल एक छोटा सीनरी आपके सामने बनाऊंगा इसको कैंडी लिखते रहें जरा साथ एक्सप्लेन करता था तो लेट्स से रिज्यूम विजुलाइज करें कैंडी कि आपका एक कार शोरूम है आपने गाड़ियों का शोरूम बनाया हुआ है जिसमें आपने गाड़ियां खरीद के रखनी है और बेचनी है अब ये इतफाक हुआ है देखने का कार शोरूम जहन में देख आपका अपना ही क्या खरीद के क्या बेचेंगे सीरियस हो जाएगा प्लीज तो कार्स खरीद के आप सेल कर रहे होंगे कार्स क्या आपके लिए गुड्स होंगी नहीं एसेट तो है ही कहने गुड्स कह सकते हैं गुड्स किसके लिए वर्ड है ऐसी चीजें जो आप खरीद रहे हैं ताकि बेच सकें लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपकी मोबाइल शॉप है और आपने कोई मोबाइल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेल परचेज के लिए कोई व्हीकल पर चेस की है नहीं तो ऐसे तो बेटा दोनों ही है लेकिन गुड्स क्यों नहीं है अगर कोई चीज इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं तो फिर यकीनन वो भी एसेट है गुड्स भी एसेट है लेकिन गुड्स के लिए किसके लिए वर्ड बस है जो चीजें आप खरीद रहे हैं ताकि उसे बेच सके गाड़ियां अगर खरीद के बेच रहे हैं तो गुड्स हैं अगर मोबाइल खरीद के बेच रहे हैं लेकिन अगर मोबाइल इस्तेमाल के लिए ले लें तो गुड्स नहीं है यकीन ऐसा तो फिर भी वो है एसेट तो है लेकिन गुड्स का वर्ल्ड कप किसके लिए इस्तेमाल होता है ऐसी चीजें जो खरीदी हैं ताकि सेल कर सके बेच सके तो इस केस में कार्स आपकी क्या होंगी गुड्स होंगी फर्स्ट लाइन लिखा सकते लेट्स से हम अपने बिजनेस स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर बिजनेस से शुरू कर रहा हूं बिजनेस स्टार्टेड ऑन 
फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी ये कहली सात साल लिखते रहिए कार शोरूम है और स्टार्टिंग डेट है फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये कि आप बहुत सी चीजें आपने अदरवाइज भी खरीदी होंगी लेकिन डायरेक्टली आज जिसकी मैंने बात करनी है उस तरफ आ जा रहा लेट्स दी हम आपने इस फर्स्ट ईयर में परचेज ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव कार्स सॉरी परचेज ऑफ ट्वेंटी फाइव कार्स एट द रेट ऑफ फिफ्टीन लैख ईच कैलकुलेटर्स निकाल लो सपोज आपने इस फर्स्ट ईयर में जो स्टार्ट हुआ फर्स्ट जनवरी 2020 पे 25 गाड़ियां खरीदी हैं और एक गाड़ी जो आपने खरीदी है फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए की परचेजेस की अमाउंट बता सकते हैं सर फिफ्टीन लैख मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू थ्री सेवन फाइव डबल जीरो ट्रिपल जीरो थर्टी सेवन मिलियन फाइव लैख या थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मिलियन तीन करोड़ पचहत्तर लाख अपने पैसे समझे लिखे मैंने इसके साथ परचेजेस वर्ड लगा दिया एग्रीड है सारे कार्स की परचेज हो गई सर गुड्स हैं देर फॉर परचेजेस है फर्स्ट करेंगे ये कैश परचेज है तो इसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे आप परचेज इज डेबिट कैश अब जो बातें कल हो गई हैं उन्हें प्लीज रिकॉल रखना है और अगर फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ियाँ अपने क्रेडिट पर खरीदी हैं परचेज इज डेबिट इससे खरीदी है क्रेडिट और क्रेडिट हो रिपीट करने का इंडी अगर कैश परचेज है परचेज ही डेबिट कैश क्रेडिट और अगर क्रेडिट परचेज है नेक्स्ट लाइन में आ जाए सपोज ट्वेंटी वन कार्स एट द रेट ऑफ नेक्स्ट लाइन लिखो सेवनटीन लैख फिफ्टी थाउजेंड Each were sold during the first year business. Twenty-one cars at the rate of seventeen lakh fifty thousand each. were sold during the first year of business ab agar aap is 21 ko 17 lakh 50000 se multiply karenge tab kis cheez ki amount aayegi calculate kare 17 lakh 50000 cheeze khareedte hain to cost pe aur bechte hain to please sale price pe ये अप्रॉक्सीमेटली फिगर इज थ्री सिक्स थर्टी सिक्स मिलियन सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड तीन करोड़ सिक्सटी सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड नेम दिस फिगर नेम दिस फिगर ये अभी सेल है बस सेल है सेल कैसे बनती है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर ही एक गाड़ी सत्रह लाख पचास हजार की बेची आपने और कितनी गाड़ियां बेची ट्वेंटी वन तो नंबर ऑफ कार सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर कार इज इक्वल टू सेल अमाउंट इज इट इनकम इट इज इनकम अगर ये कैश सेल है फॉर एग्जांपल आपने गाड़ियां बेची हैं और कैश ले लिए तो क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट सेल्स सेल्स फिलहाल कैश वो तो कॉस्ट पे करेंगे कैश डेबिट सेल क्रेडिट एट सेल प्राइस और अगर क्रेडिट सेल है 
कैशी जगह डेटर डेबिट और सेल्स कर सेल क्रेडिट क्यों सेल बढ़ रही है चीजें बेचने से सेल हो जाती है पैसे मिल गए अलहमदुल्ला कैश डेबिट पैसे भी आ गए और अगर अभी पैसे नहीं मिले तो फिर ये पैसे मिलना आपका राइट बन गया है रिसीवेबल हो जाएगा जिससे रिसीवेबल हो जाएगा डेटर हो जाएगा रिपीट करने का कैश सेल में क्या करते हैं कैश डेबिट सेल क्रेडिट और अगर क्रेडिट सेल हो तो अब अगर आप इन्वॉल्वमेंट नहीं ना रखेंगे और ये चॉइस समझेंगे कोई एक बोल रहा है तो सबकी तरफ से हो गया तो वो तो मैं अकेला मैं भी बोल रहा हूँ सबका इंडिविजुअल एक एफर्ट होनी चाहिए सबकी अपनी अपनी एफर्ट ये बोलने रिपीट करने से ही चीजें याद होंगी मैंने आपको बोलते बोलते कुछ समझाया भी है शायद इनकम बढ़ी है क्रेडिट हुई है कैश मिल गया है तो कैश क्या चीज है एसेट है डेबिट हो जाएगा और अगर कैश नहीं मिला रिसीवेबल हो गया रिसीवेबल क्या चीज है वो भी एसेट है तो डेटर डेबिट हो जाएगा जी डेर अब ये दो फिगर्स जो आ गई हैं 37.5 मिलियन परचेजेस की और 36.75 मिलियन समझ आते हैं ये मेरे मर्जी से बोल रहा हूँ मिलियन 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 मैं फर्स्ट ईयर का इग्नोरिंग ऑल अदर थिंग्स जो इसमें सैलरी का खर्चा हुआ होगा बिल्स वगैरह आए होंगे वो बाद में बात कर लेते हैं मैं इन फिगर्स की बेस पे जरा ये चेक करना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट कितना हुआ है जरा देखें फिगर्स सेल की अमाउंट कितनी है थर्टी सिक्स सेवन फाइव जीरो और परचेजेस की अमाउंट कितनी है अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाह रहा हूं आपने वर्किंग ऐसी शुरू कर दी मैंने कहा था पहले देखें और से अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो क्या मैं सही कंपैरिजन भी कर रहा हूं या नहीं कर रहा परचेज कितनी गाड़ी हुई थी और सेल कितनी हुई है क्या 21 गाड़ियों की सेल 25 गाड़ियों की परचेज कॉस्ट से कंपेयर होकर प्रॉफिट आना चाहिए तो ये तो मेरा कंपैरिजन ही ठीक नहीं है मेरा कंपैरिजन ही ठीक नहीं है मुझे कैसे कंपेयर करना चाहिए परचेज कितनी कार्स की थी 25 वो तो 25 कार्स की कॉस्ट है तो सेल हुई है 21 कार्स एक कार के एंगल से जरा डाटा देखें वन कार एक गाड़ी कितने की खरीदी थी आपने बेची कितने की है डिफरेंस ले लें कितना बनता क्या ढाई लाख एक गाड़ी का बच रहा है ढाई लाख एक गाड़ी से बच रहा है सर लेकिन अगर एज इट इज इफिक देखें थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव मिलियन और ऊपर थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मिलियन ये तो वैसे ही लॉस बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है क्योंकि हम कंपेरिजन ही ठीक नहीं कर रहे मुझे क्या कंपेयर करना चाहिए इक्कीस गाड़ियों की सेल को 21 गाड़ियों ही की कॉस्ट से कंपेयर करना चाहिए तो यहां से ये पता चला कंसंट्रेशन जरा प्लीज बट आप दोनों बाहर जाएंगे यार क्लास से बल्कि मेरा हाल चले जाए आज जो भाई गिर गया था हंसते हंसते उठ जाए जरा नहीं माजरत है आप जरा इस वक्त मासूम बन गया उठ जाए कैंडी पता चल रहा है आपको कह रहा हूँ और साथ वाले को उठा लें साथ उठ जाए उठ जाए दोनों को पता तो दोनों जो एक दूसरे को देख रहा है माजरत है आज क्लास के बाहर ही चले जाए ऐसे बाज नहीं आ रहे आप आप भी भाई जिसने उस बेचारे को बाहर भिजवाया उठा लें साथ जो देख रहा है आपको कह रहा हूँ हाँ जी मैं मैंने कुछ किया यकीन का मन है पिछले छः दिन से यकीन मैंने हसा रहा हूँ मैं आपको उठ जाए उठ जाए मेरा भाई चले मेरा ख्याल आज मेरा बुरा लग रहा है इस तरफ आ जाए या तो क्लास में लादा लादा बैठा करें या फिर अनफॉर्चुनेटली कल वो हो जाना जो मैंने कहा और इस वक्त दुनिया के मासूम तरीन इंसान आप हैं और इसी तरह क्लास में बैठा करें आप बाकी मासूम तकरीबन तो गिरने वाला हो गया था हंसते हंसते यहां से पता ही चला है कंडी सॉरी वापस आए कि अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कभी भी सेल को परचेज से कंपेयर नहीं करना चाहिए किसको किससे कंपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपने आइटम ज्यादा खरीदी हो या और बेची कम आपने अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो आपको करना ये चाहिए कि जो चीजें बेच रहे हैं उन्हीं की कॉस्ट से कंपेयर करना चाहिए तो जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट के लिए एक वर्ड लिख रहा हूँ परेशान हुए बगैर लिखे में और सोचे में क्या वर्ड बोल रहा हूँ अगली लाइन में लिखे एक लफ्स इस्तेमाल होता है कॉस्ट ऑफ सेल इसकी एक सिंपल ट्रांसलेशन आप लोगों से रिकॉर्ड हो रहा है लिखे 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 सोचा कॉस्ट ऑफ सेल 
क्या मतलब होगा इस लफ्स का सेल की कॉस्ट और थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन कर जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट सिर्फ सेल से मुराद क्या होती है सिर्फ सेल ठीक है लेकिन सिर्फ सेल मीन जो चीजें बेची हैं उनकी सेल प्राइस और कॉस्ट ऑफ सेल मीन्स जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट प्राइस मसलन अकॉर्डिंग टू दिस डाटा कितनी चीजें बेची हैं अब लिखना छोड़ दीजिए बस वर्ड लिख लिया ना वर्ड लिख लिया एक वर्किंग देखें छोटी सी कितनी गाड़ियां बेची हैं तब अगर इन 21 गाड़ियों की मुझे कॉस्ट निकालनी है जो मैंने बेची हैं तो फिगर ढूंढ के बताएं किससे मल्टीप्लाई करो 15 लाख या 17 लाख पचास लाख एक गाड़ी जो बेची उसकी कॉस्ट क्या है तो इक्कीस गाड़ियां जो बेची है उनकी कॉस्ट कैसे आ जाएगी ट्वेंटी वन मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन लाख सॉल्व करके बताएं कितनी फिगर आएगी पहले कंप्लीट करवा दिया करें कंप्लीट करवा दिया करें जब भी मैं कहूँ सॉल्व करें प्लीज सॉल्व किया करें 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी वन कितनी फिगर आई कितनी फिगर आई थर्टी वन पॉइंट कोशिश तो किया करें ना ऐसा ऐसा ही मिलियन से बोलने की कोशिश करें ये कॉमे कॉमे याद है सबको कॉमे लगाई जा रहा हूँ थर्टी मिलियन पूरा और पांच लाख और भी है तो तीन करोड़ पंद्रह लाख भी है ठीक है जी अब ये कंपेयर हो सकता है लिख 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 के सोचो अब क्यों कंपेरिजन सही है जो चीजें बेची हैं कितने की बेची हैं और कितने की थी ये अब कंपेरिजन हो रहा हो रहा सर डिफरेंस नहीं रहा कंडी सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में डिफरेंस लें 52 टू लैख फिफ्टी थाउजेंड डर रहे हैं अमाउंट देख देख के डर रहे हैं अपनी नहीं समझ रहे आप 50 लाख पूरा है फिर 2 लाख और भी है बावन लाख पूरा हो गया पचास हजार और भी है 5.25 मिलियन भी है बावन लाख पचास हजार भी है अपना ही है अब सही है फिगर क्लियर कर लेते हैं जरा एक गाड़ी का प्रॉफिट लिखे कैलकुलेटर पर एक गाड़ी का प्रॉफिट कितना है ढाई लाख लिखा करें सर जी कैलकुलेटर पे कहा लिखेंगे कैलकुलेटर कहा है ढाई लाख को मल्टीप्लाइड बाय एक ट्वेंटी वन करें तो यहां से क्या फिर पता चला कि अगर हमें प्रॉफिट तक पहुंचना है तो सेल में से क्या लेस होना कॉस्ट ऑफ सेल लेकिन आप इस वक्त करें जरा अपने रजिस्टर का पहला सफा निकालना जिस दिन हमने अकाउंटिंग पढ़नी स्टार्ट की थी शायद ये वर्ड मैंने कुछ वहां भी लिखवाया होना चाहिए नहीं उस, नहीं उससे पीछे पहला सफा पहला सफा पॉइंट नंबर सात होगा शायद कितनी कॉस्ट वाले मोबाइल कितने के बेचे मिल गई लाइन इससे पिछली लाइन देखना देखें पॉइंट सिक्स वाली परचेज की थी पच्चीस लाख की तो पच्चीस लाख को पॉइंट नंबर सेवन देखें पच्चीस लाख को कोई सेल से कंपेयर नहीं किया हमने कितनी कॉस्ट वाले मोबाइल बेचे बीस लाख ऐसे ही था कितने के बेचे तो क्या तीन लाख प्रॉफिट हुआ था सर तो शायद मैंने आज आज को इस बीस लाख का एक नाम बताया दोबारा बीस लाख और से देखें तेईस लाख का शायद नाम आपने लिखा हो वहीं कहीं कोई सेल प्राइस शायद लिखा होगा तो तेईस लाख है सेल बीस लाख क्या है कॉस्ट ऑफ सेल पिछले पेज पॉइंट पर जाए पॉइंट नंबर सिक्स पर पच्चीस लाख क्या है ये परचेजेस है परचेजेस है लेकिन परचेजेस और सेल्स का डिफरेंस प्रॉफिट नहीं है किस किस का डिफरेंस प्रॉफिट है सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल वापिस आ जाए तो होपली मैंने कोई नई बात नहीं की है आपके सामने शायद एक नया लफ्स लिखा है वट इज द मीनिंग सेल मीनिंग मीनिंग इनकम है लेकिन किसकी सेल प्राइस जो चीजें बेची हैं उनकी सेल प्राइस और कॉस्ट ऑफ सेल पूरा बोलने की कोशिश करें जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट और उनका डिफरेंस फिर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा आ जाए अगली लाइन में प्रॉफिट लेकर जरा
और अगर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को ऊपर नीचे लिख के मैंने डिफरेंस लिया है तो एक ब्रैकेट याद है ब्रैकेट याद है सर कहा लगाओ कॉस्ट ऑफ सेल नीचे वाली तो प्रॉफिट को लगा दो सर जिसका नाम है यार नीचे ब्रैकेट किसको लगा देते हैं जिसको माइनस करना हो जिसको माइनस करना हो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ठीक हो गया यहाँ तक एनी कंफ्यूजन एक नजर देख लें जो हुई बात अभी ऊपर से देखें जल्दी से अच्छा डेफिनेटली इस वक्त मैं बिजनेस के नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा दोबारा कहीं फर्स्ट पेज पे जाए फर्स्ट या सेकंड सेकंड था वहाँ हमने एक प्रॉफिट के बल्कि फर्स्ट पेज शायद नजर आ जाए पॉइंट नंबर एट भी ढूंढे क्या कोई और खर्चे भी हो जाते हैं तो वो यकीन वो भी लेस होना है फिर फाइनल प्रॉफिट आएगा मैंने अभी सिर्फ किस एंगल से बात की है कि जो चीजें थी उनकी कॉस्ट क्या है जिन्हें बेचा और जो चीजें बेची हैं वो कितने की बेची हैं तो उनका डिफरेंस प्रॉफिट का कितना आ गया बाकी अगर हम बिजनेस के फाइनल प्रॉफिट तक आना चाहें तो फिर वो सैलरी एक्सपेंसेस, जुडरी एक्सपेंसेस, उनकी भी इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे तो सिर्फ मेरा फोकस ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट जो है ये कैसे कैलकुलेट होती है ये जरा आज आपसे जरा डिटेल में डिस्कस होता है आ जाए वापस तो कन्फ्यूजन तो नहीं अब रहेगी चलो नेक्स्ट लाइन में लिखे एन वे ऑफ Another way of calculating cost of sales if bracket में लिखना if data of units is not an क्वेश्चन एन अदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स इफ डेटा ऑफ यूनिट्स इज नॉट इन क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ सेल वाली वर्किंग जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की है पिछली लाइन में वो देखा जरा मैं कॉस्ट ऑफ सेल तक कैसे पहुंचा क्या हमें पता था कितने कितनी कार सेल हुई और हमने पर कार कॉस्ट ले ली मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ सेल निकाल ली लेकिन अगर ये ट्वेंटी वन कार्स का ना पता हो कितनी कार्स बिकी है यूनिट्स कितने सेल हो उसका डाटा ना हो तो एक बड़ा इसका फिर आसान सा तरीका और भी है हम 31.5 मिलियन तक पहुंच सकते हैं कैसे पहले मुझे करवाना है आपने ये यूनिट्स एक वर्ड बोल रहा हूं ये समझ आता है यूनिट्स इस केस में इस एग्जांपल में क्या चीज यूनिट है ये गाड़ी एक यूनिट है 25 यूनिट्स बेचे सॉरी पच्चीस यूनिट खरीदे थे इक्कीस बेचे और क्या चार तो चार समझ आते पच्चीस में से कितने भी अवेलेबल होंगे चार गाड़ियां उनको यूनिट्स बोल रहा हूँ ठीक है तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालने का एक और तरीका ये है कैंडी बोर्ड पे देखें परचेजेस ढूंढ लें ढूंढे कितनी परचेजेस अमाउंट बता दें थ्री सेवन फाइव डबल जीरो ट्रिपल जीरो मैंने भी परचेजेस उठाई हैं किस चीज का अल्टरनेट भी बताने लगा हूं कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है देखिए फिलहाल डेफिनेटली हमारे पास यूनिट्स हैं हमें इस वक्त जरूरत नहीं है लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में जाके यूनिट्स का डाटा ना मिला तो फिर ये अल्टरनेट वे यूज हो जाएगा ये बता रहा इस वक्त यूनिट्स का डाटा है वैसे तो वर्किंग हो गई है लेकिन ऑल्टरनेट वे भी है ये डिस्कस करने लगा देन सर इन परचेजेस में से अगर हम स्टॉक की वैल्यू माइनस कर दें क्या वर्ड बोला मैंने स्टॉक की वैल्यू तो हमारे पास इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी अब ये स्टॉक क्या चीज होती है 
आप दो लाइनें छोड़ दें एक दो बल्कि तीन छोड़ दें जहाँ आई आपने बनाई गेंद के तीन लाइनें छोड़ दें पहले जरा स्टॉक की तरफ आए और फिलहाल जरा स्टॉक के साथ एक और लफ्स लगा लें क्लोजिंग स्टॉक तीन लाइनें छोड़ के एक वर्ड लिखें क्लोजिंग स्टॉक और उसका एक मीनिंग लिखें क्लोजिंग स्टॉक मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड को जरा अंडरलाइन करना और इसको भी जरा एक्सप्लेन करना पीरियड अकाउंटिंग पीरियड मीन्स होता है पीरियड फॉर विच प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड अकाउंटिंग पीरियड मीन्स पीरियड फॉर विच प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एक सेंटेंस थोड़ा सा और लिख लें इसके नेक्स्ट लाइन में लिख लें नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ ट्वेल्व मंथ्स जब भी कभी नई चीज आ जाए ऐसे परेशान नहीं होना बिल्कुल रिलैक्स रहना है पहले लिख लें फिर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूं नॉर्मली आपके लेवल पे अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ ट्वेल्व मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स मींस एक एक साल की बात कर रहा हूं एक साल में कितने महीने होते हैं और ट्वेल्व मंथ्स मींस वन ईयर अकाउंटिंग पीरियड ऑफ इज ऑफ ट्वेल्व मंथ्स या वन ईयर अब इधर पहले अकाउंटिंग पीरियड ही समझ लें जो एंड में लिखा क्या एक्सप्लेन किया मैंने अकाउंटिंग पीरियड पहले ब्रैकेट में जिस टाइम पीरियड का आप बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगे जिस टाइम पीरियड का उस टाइम पीरियड को क्या लिखते हैं अकाउंटिंग पीरियड अगर फॉर एग्जाम्पल एज अ बिजनेस आपका बिजनेस है आप चाहते हैं कि मुझे रोज का रोज प्रॉफिट पता चले और आप रोज प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपका अकाउंटिंग पीरियड डेली अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा एक दिन आपके लिए क्या हो जाएगा अकाउंटिंग पीरियड अगर आप वीकली प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वीक आपका अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा अगर महीने बाद करना चाह रहे हैं मंथली अकाउंटिंग पीरियड सिक्स मंथली क्वार्टरली क्वार्टर क्या होता है नहीं फोर नहीं एक साल में कितने क्वार्टर नहीं बेटा तो ये किन चक्र में पड़ गए यार क्वार्टर कहते हैं हर चीज के चौथे हिस्से को क्वार्टर कहते हैं वन बाय फोर एक चिकन में कितने क्वार्टर बेटा क्वार्टरली चिकन होता है मतलब मैं इधर उधर चला गया क्वार्टर चिकन पाइया मींस क्या होता है बेटा वो वन फिफ्टी ग्राम रहने दो सर जी वन फोर्थ होता है पहले तो ये क्लियर कर क्वार्टर मींस चौथा हिस्सा हर चीज में कितने क्वार्टर तीन तीन वो क्वार्टर कहते किसे चौथे हिस्से को क्वार्टर कहते हैं बेटा वन फोर्थ को क्वार्टर कहते हैं हाफ क्या होता है वन बाय टू क्वार्टर वन बाय फोर यार यकीन मान हर चीज किसी भी चीज में चौथा हिस्सा क्वार्टर होगा यार ये काउंटिंग का सवाल नहीं मेरे भाइयों अब एक साल में कितने महीने होते हैं बारह एक साल में कितने क्वार्टर होंगे 
बेटा क्वार्टर चार ही होंगे हाँ हर क्वार्टर में तीन महीने होंगे बारह लिखे कैलकुलेटर उधर बारह महीने बारह महीने इन बारह महीनों का चौथा हिस्सा करना चाह रहा हूं तो डिवाइड बाय चार क्या आंसर आया तीन क्वार्टर हो गए तो नहीं होंगे क्वार्टर एक साल में चार क्वार्टर हर क्वार्टर में तीन महीने तो क्वार्टर में तो चार होता है क्वार्टर में चार नहीं होता है क्वार्टर चौथा हिस्सा होता है तो अब साल में क्योंकि बारह महीने होते हैं ये हमारी मजबूरी है देर फॉर हर क्वार्टर में कितने महीने आ जाएंगे तो अगर आप क्वार्टरली प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो क्वार्टर आपका अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा बाकी छोड़ देना सेमी एनुअल पीरियड भी हो सकता है क्या सेमी एनुअल सिक्स मंथ साल में कितने सेमी एनुअल सेमी आधा साल सेमी एनुअल सेमी हाफ साल छ महीने का तो अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही थी अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं जिस टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि आप पूरे साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करें ये डेली भी हो सकता है वीकली क्वार्टरली हो सकता लेकिन आप लोगों के लेवल पे फिलहाल प्रोसेस जो आएंगे उसमें अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली कितने अरसे का होता है एक पूरे साल का लेकिन क्या इस बात का मतलब ये है कि अकाउंटिंग पीरियड एक साल से कम नहीं हो सकता हो सकता है अच्छा नॉर्मली इससे ज्यादा भी नहीं होता मिनिमम कोई भी बिजनेसमैन अगर है तो साल बाद कम से कम जरूर इंटरेस्टेड होता है कि उसे पता चल जाए कि इस साल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो आपके लेवल पे कैंडी नॉर्मली कितने मंथ्स का पीरियड कितने मंथ्स का पीरियड अकाउंटिंग पीरियड होता है ट्वेल्व मंथ इसलिए कभी कभी वर्ड अकाउंटिंग ईयर भी बोला जा सकता है ईयर में कितने महीने ठीक है अदर क्लोजिंग स्टॉक पढ़े क्या लिखा मैंने किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जो चीजें अनसोल्ड बच जाएंगी किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जो चीजें अनसोल्ड पड़ी रह जाएंगी उनकी कॉस्ट को क्या बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं क्लोजिंग से मुराद पीरियड के एंड पे पीरियड के एंड पे इसी तरह अगर मैं बोलूं लफ्स ओपनिंग स्टॉक पीरियड के स्टार्ट पे फर्ज करें आपका पीरियड जो है वो सिक्स मंथली है तो छह महीनों के एंड पे जो स्टॉक पड़ा होगा वो क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक और उन छह महीनों के शुरू में ओपनिंग स्टॉक अगर एक महीने की वर्किंग कर रहे हैं आप मंथ के एंड पे जो स्टॉक है वो क्या कहलाएगा और मंथ के स्टार्ट पे अब आप जिस एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं इसके स्टार्ट में याद रहो कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी पे हमने स्टार्ट किया था इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर अगर बारह महीनों का है तो बताए कब एंड होगा अगर फर्स्ट जनवरी 2020 पे हमारा अकाउंटिंग ये स्टार्ट हुआ है और सपोज हम इंटरेस्टेड हैं कि पूरे साल की वर्किंग करें तो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर किस डेट पे एंड हो जाएगा थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2020 पे एंड हो जाएगा ऐसे ही सर किस डेट पे स्टार्ट होगी किस डेट पे एंड हो जाएगा तो थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी वाले दिन जो चीजें अनसोल्ड हमारे पास पड़ी हुई है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा कितने कार्स खरीदी थी कितनी बेची हैं? तो चार गाड़ियों की बात कर रहा हूँ एक गाड़ी कितने की खरीदी थी तो पंद्रह लाख को अगर चार से मल्टीप्लाई करो करें किया करें कर ले कर लो फिफ्टीन लैख इंटू फोर सिक्स टी लैख मीन सिक्स मिलियन क्या कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक एक दफा दोबारा पढ़ने का एंड में जो लिखा है किन चीजों को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं इसके एक वर्किंग लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल इसी के नीचे जरा अनसोल्ड कार्स फोर देखो दोबारा हेडिंग लिखना क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू फोर कार्स मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय अच्छा सेवनटीन लैख फिफ्टी थाउजेंड से भी तो कर सकता हूँ 
चीजें पड़ी पड़ी सेल प्राइस पे नहीं जाएंगी पड़ी पड़ी सेल प्राइस पे आ गई सेल प्राइस पे कब रिकॉर्ड करेंगे जब बिकेंगे तो क्या ये पड़ी हुई है तो किस प्राइस पे खरीदी है उसी प्राइस पे पड़ी है जब तक बेचेंगे नहीं सेल प्राइस पे आप वर्किंग नहीं करेंगे तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सिक्सटी लैक सिक्स मिलियन सर होने दे सर इन अभी करने लगे सर चार दे और अगर दूसरे मॉडल की भी लेना और अगर उसमें से भी बच जाए कंडी यात्री मेहरबानी भी करके देखते हैं ये थोड़ा सा मेरे आगे चल लेना फिर मैं पूछूंगा आप कुछ रहा तो नहीं गए फिर इंशाल्लाह मैंने पूछा तो टेंशन ना लगे मैं सब नोट कर रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है अगर ये हो जाए वो हो जाए तो इनशाला जब वो हो जाना ना फिर मैं पूछा अभी वो तो नहीं हो गए सर जी ऐसा ऐसा चले ना क्या हो क्या गाड़ियों के शोरूम में कोई एक तरह की गाड़ियाँ खड़ी होती है बहुत सी गाड़ियाँ हो सकती है कभी एक मासूम सा शोरूम जी सर जी बात अब मैं क्या करने लगा था ये नोट कर लिए हमारी हेडिंग बनी हुई थी कि हम कह रहे रहे थे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स एक और तरीके से भी कैलकुलेट हो जाती है तो वो तरीका मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया परचेजेस मैंने लिखी अब इस परचेज की फिगर में से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की फिगर माइनस कर दूँ बताएं क्लोजिंग स्टॉक कितना तो कैलकुलेटर पकड़ कर लीजिए बेटा किया करें किया करें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कंडी अपने ये लिख लेना कोई इशू नहीं है देख के जीरो लगा लिए एक लगाया फिर देखा एक और लगाया फिर एक और लगाया चार दफा सर उठाया गर्दन थक गई इसमें से क्या माइनस की है मैंने तो आपके पास क्या कैलकुलेट हो गया है क्या कॉस्ट ऑफ से इसकी वही अमाउंट आ गई है सर सर आ गई है सर अगर यूनिट्स का डेटा ना हो तो सिंपली क्या ढूंढ के क्या माइनस किया जा सकता है अब लिख लें नहीं बेटा अब यहाँ तो डाटा है मेरे भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ तो डाटा है लेकिन अगर फर्ज करें किसी सवाल में आपको परचेजेस दी हो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मिलियन और वो खुद ही बता दे कि क्लोजिंग स्टॉक ये तो डेफिनेटली अगर तो हमें कैलकुलेट करना फिर नहीं हो सकेगा लेकिन अगर वो परचेज और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर बता दे तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे भी आ जाती है मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट की कि इस वक्त डाटा हमारे पास है हम कर सकते हैं लेकिन अगर वो ये फिगर्स कैलकुलेट करवाने की बजाय वैसे ही अवेलेबल कर दे परचेजेज भी बता दे क्लोजिंग स्टॉक भी बता दे तो क्या हमें यकीन आ गया है कि इनको आपस में माइनस करके भी वही आंसर आ जाएगा बस ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया इस केस में तो हमें जरूरत ही नहीं है इस वर्किंग की क्या ये आंसर पहले नहीं आ गया इट इज टाइम वेस्टिंग लेकिन ये मैंने किन दिनों के लिए बताया आपको जहां अगर डायरेक्टली फिगर्स हो और यूनिट्स ना हो तो क्या फॉर्मूला थोड़ा सा जेन में सेट हो जाएगा परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिर सेल्स में इसको लेस करके प्रॉफिट तक भी आया जा सकता ये कहीं अगर लिख लेंगे तो बताना जरा ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर लेंगे चले बेटा सेम एग्जांपल कंटिन्यूस एक लाइन लगा लेनी चाहिए यहाँ और हेडिंग लिखें सेकंड ईयर का बिजनेस सेम एग्जांपल नेक्स्ट ईयर में जा रही है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जा रही है सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस सेकेंड ईयर ऑफ बिजनेस किस डेट से लेके शुरू होगा और किस डेट पे एंड होगा ये मेंशन कर लेना इसके अगली लाइन में सेकेंड ईयर ऑफ बिजनेस लिखे पहला सेकेंड ईयर ऑफ बिजनेस स्टार्टिंग डेट क्या बनेगी 
फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन से शुरू होके कब एंड होगा थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन सेम बिजनेस नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है जी सर जी बिफोर एनी थिंग इन सेकेंड ईयर क्या कुछ कार्स अवेलेबल है उन्हीं कार्स को लास्ट ईयर क्या नाम दिया था हमने लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर कहीं दोबारा पिछले साल पे जाए पिछले जहां पीछे लिखा अभी आपने ये जो फर्स्ट ईयर बिजनेस था इसमें भी तो ओपनिंग स्टॉक होगा फर्स्ट जनवरी 2020 पे भी तो कोई ओपनिंग स्टॉक होगा ना यार ओपनिंग स्टॉक कहते किसे हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर अगर बिजनेस का फर्स्ट ईयर है तो उससे पिछले साल बिजनेस ही नहीं था तो किस साल में कभी भी कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा किन सालों में हो सकता है सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट इयर्स में हो सकता है पहले साल में ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं होगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कहते हैं किसे हैं जब पिछले साल में क्लोजिंग स्टॉक होता है तो अगर फर्स्ट ईयर है तो पिछले साल में बिजनेस ही नहीं था तो सबसे पहले क्या लिखने कर ली ओपनिंग स्टॉक कितनी कार्स ओपनिंग स्टॉक पंद्रह लाख इंटू फोर एनी कंपेन इन दीज टर्म्स को सही तरह चेक कर रहे हैं कोई और नहीं पहन भी देख रहे हैं इसको भी जरा सही तरह देख लें ये एनी कंपेन इन दीज वर्ड्स क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हजम डे नेक्स्ट लाइन लिखे चलो परचेज ऑफ अब सेकेंड ईयर में कुछ हुआ क्या क्या बोले डाटा लिखा परचेज ऑफ सपोज थर्टी कार्स एट द रेट ऑफ अभी प्राइसिस आज चेंज नहीं करें प्राइसिस कंडली सेम रखें ये भी चल जाएगा लेकिन फिर परचेज ऑफ थर्टी कार्स एट द रेट ऑफ फिफ्टीन लैक ईच क्या प्राइसिस भी चेंज हो जाती है क्या सेल प्राइसेस भी बदल जाती हैं इंशाल्लाह सब कुछ बदलेगा लेकिन जो बात अभी होने लगी उसको पहले इसी तरह फाइनल करना कैलकुलेटर तो उठाएं परचेजेस की अमाउंट बताएं पूरा बोले कितना है फोर्टी फाइव मिलियन डन फोर्टी फाइव मिलियन ही है सही है अगर ये क्रेडिट पर चेज है तो इसकी काउंटिंग एंट्री बोले हिम्मत 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 भाईजान सर जी अभी ऐसा सर टिप्स पे लानी है चीजें अगर ये कैश पर चेज है तो एंट्री बोले नेक्स्ट लाइन में आ जाए सपोज ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ये ठीक है बड़ा जाग लो ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर थर्टी टू कार्स थर्टी टू कार्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड इंच प्राइस सेम रखता हूँ जान के ड्यूरिंग सेकेंड ईयर थर्टी टू कार्स 
वर सोल्ड एट द रेट ऑफ क्या अभी भी पीरियड एंड पे सेकंड पीरियड के एंड पे कुछ गाड़ियां अनसोल्ड पड़ी होंगी कितनी यार चार पहले थी थर्टी और खरीदी टोटल कितनी हो गई थर्टी फोर थर्टी टू भेजनी है दो गाड़ियां अभी भी स्टॉक में होनी चाहिए पहले सेल्स की अमाउंट कैलकुलेट करो वन सेवन फाइव जीरो मल्टीप्लाइड बाय थर्टी टू इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स मिलियन जी परचेजेज ढूंढे परचेजेज ढूंढे और सेल्स ढूंढे और प्रॉफिट कैलकुलेट करवा दें फोर्टी फाइव मिलियन की परचेजेज हैं फिफ्टी सिक्स मिलियन की सेल्स हैं डिफरेंस प्रॉफिट कैलकुलेट करवा दें छप्पन माइनस पैंतालीस ग्यारह मिलियन आ गया और सर आ गया कैलकुलेटर पकड़ लें सर जबानी भी आ जाता है कैलकुलेटर पर आ गया सर इलेवन मिलियन प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम सही बताइएगा कंपेरिजन ही क्यों सही नहीं है क्यों सही नहीं है बाईस गाड़ियां बेची हैं तीस गाड़ियों की कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं क्या करना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करनी चाहिए मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स का मीनिंग क्या होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स का मीनिंग 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 जो गाड़ियां बेची हैं उनकी कॉस्ट चाहिए कितनी गाड़ियां बेच दी है एक गाड़ी की कॉस्ट क्या है तो सेल में से परचेजेस बेटा लेस करके आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते आपको क्या करना पड़ेगा सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल अमाउंट बताए फोर्टी एट मिलियन कुछ क्लियर हुई है सर बात क्या प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल ये वाइंड अप कर लें क्या प्रॉफिट बनता एट मिलियन ये नहीं कर फ्यून जी ओके जी प्लीज लेकिन बड़ा यहां भी लिखे फाइनली एक अल्टरनेट वे अल्टरनेट वे ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स अल्टरनेट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द दादा दा कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी पहले मैंने क्या वे बताया था परचेजेज माइनस लेकिन बेटा अभी सेकंड ईयर में एक ओपनिंग स्टॉक भी आ गया तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला फाइनल सेट हो जाएगा जरा परचेजेज की अमाउंट बताएं क्या सेकंड ईयर में फोर्टी फाइव मिलियन लेकिन क्या बेटा कुछ ओपनिंग स्टॉक भी था कितना तो अभी हमने एक छोटी सी वर्किंग की थी 32 कार्स लेस करके कहा था कि दो गाड़ियां बची हुई हैं तो सिर्फ कार्स के एंगल से कंडी सोचा था ओपनिंग कार्स कितनी थी चार फिर फर्दर कितनी परचेज हुई 30 तो आपने क्या किया फोर और 30 को क्या किया ऐड किया ऐड पहले किया टोटल अवेलेबल हो गई थर्टी कितनी पड़ी थी चार कितनी और आई टोटल कितनी हो जाएंगी थर्टी कितनी बिक गई चली गई लेस कर दें या प्लस कर लें कितनी बच गई तो इसी तरह अगर आपने कॉस्ट ऑफ सेल उन ईयर्स में कैलकुलेट करनी है अल्टरनेटिवली जिन ईयर्स में ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल हो तो देन आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक से पिछला साल देखें जरा पिछले साल वहां मैंने ओपनिंग की बात क्यों नहीं की तो अगर सेकेंड या सबसेकेंड ईयर हो तो अल्टरनेटिवली वर्किंग कैसे स्टार्ट हुआ करेगी करें मेरे साथ ही शुरू सबसे पहले क्या ढूंढा करेंगे ओपनिंग स्टॉक कि अमाउंट क्या है सिक्स मिलियन फिर इसमें प्लस क्या हो जाए करेगा परचेजेस 
कितनी अमाउंट की परचेज हुई इस केस में जी फोर्टी फाइव मिलियन देन माइनस उसी तरह होना है क्लोजिंग स्टॉक लेकिन अब क्लोजिंग स्टॉक से मुराद सेकंड ईयर में इस दिन की बात कर रहा हूँ सेकेंड ईयर के एंड पे जो स्टॉक है वो वो क्लोजिंग है और जो इस पीरियड के स्टार्ट पे था वो ओपनिंग था तो अब कितनी गाड़ियां पड़ी हैं एक गाड़ी की कॉस्ट क्या है तो इसी के साथ रेकेट लिखना है 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय टू थ्री मिलियन तीस लाख सॉल्व करके देखे तो डेफिनेटली इस वक्त जो डाटा मैं यूज कर रहा हूँ इसमें मैं यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको लेकिन अगर यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन ना हो एग्जामिनर आपको ओपनिंग स्टॉक बता दे अमाउंट बता दे परचेजेस की अमाउंट बता दे और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट भी बता दे तो हम क्या प्लस करके क्या माइनस करके कॉस्ट ऑफ सेल तक आ जाएंगे बोल दे बोल दे फाइनल बोल दे तो क्या फिगर ही कंसाइल हो रही है और ये सर लेकिन इस केस में कब कैसे हो रही है ओपनिंग स्टॉक को ऐड करके हो रही है तो फाइनली फिर यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला क्या डेवलप कर लें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल में से लेस करके प्रॉफिट तक आएंगे एक नजर रिवाइज कर लें किसी जगह कोई कन्फ्यूजन किसी वर्ड में जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के क्लियर है जी कोई कन्फ्यूजन किसी की जी आपका कोई क्वेश्चन मेरे सामने चलें सर इस डिस्कशन की बेस पे एक नया काम स्टार्ट करें अभी कल तक हमने क्या क्या बनाना सीखा है तो दोबारा उसी सीक्वेंस से शुरू कर लें फर्स्ट लाइन नेक्स्ट पेज जब भी कभी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो आप इनिशियली उसे कहा रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में जर्नल से क्या बना लेंगे लेटर्स लेजर से क्या बना लेंगे कैसे लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स में लिख के इंशाल्लाह बना लेंगे लेकिन बड़ा जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो फिर दो स्टेटमेंट्स और बनती हैं क्या चीज बनने के बाद अब गेम शुरू हो रही है जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो ट्रायल बैलेंस में जरा विजुलाइज करके देखें को आता है जहन में डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस में एसेट्स आ जाएंगे और 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 एक्सपेंसेस आ जाएंगे हाँ जी वो बाद में बात करते हैं और क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस में कैपिटल इनकम और लाइब्रेटीज इकट्ठी हो जाएंगे लेकिन तीन बातें कल हुई थी उनको भी अगर रिवाइज कर लें सेल्स क्रेडिट होंगी तो देर फॉर सेल रिटर्न डेबिट कॉलम में आ रही होंगी परचेजेस डेबिट होंगी परचेज रिटर्न क्रेडिट कॉलम में आ रही होंगी कैपिटल क्योंकि डेबिट हो रहा होगा ऐसे कैपिटल को रहनी दें कैपिटल इंशाल्लाह क्या हो रहा होगा तो देर फॉर ड्राॅइंग्स डेबिट कॉलम में आ रही होंगी तो वो एक्सेप्शन शॉर्ट टॉपर 
तो एसेट्स इनकम्स एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज ये कैपिटल ये इकट्ठा हो चुका होगा तो यहां से फिर फाइनली इनकम्स और एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगी जी इसका नाम मैं रखता हूं इनकम्स और एक्सपेंसेस को उठा के एक स्टेटमेंट बनाएंगे ताकि पता चले प्रॉफिट है या लॉस है ठीक है और सेकेंड एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें फिर लिखेंगे कि बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं और क्या लिखना चाहिए वहां लाइब्रेटीज कितनी है और कैपिटल कितना है तो दो चीजें उठा के जिस स्टेटमेंट में आती है उसका एक नाम लिखे फिर बाकी जो तीन चीजें उठा के जहां जाएंगे उसका भी नाम लिखे तो ये काम किसके होने के बाद होगा तो एक स्टेटमेंट बनेगी यहां से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आई होप के कॉस्ट वाले हजरात की कुछ टेंशन कुछ ना कुछ मिनिमाइज हो रही हैं तो होपली अब आपका जिस तरह का गुस्से वाला चेहरा कॉस की क्लास में होता था होपली कुछ कम हो जाएगा और दूसरी स्टेटमेंट बनेगी एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन फाइनेंशियल से मुराद होती पैसे माली हालात फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब बिजनेस के माली हालात की स्टेटमेंट सॉरी वैसे ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ ऐसे परेशान ना होगा स्टेटमेंट का मतलब एक सफा है इस सफे का मकसद प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलता पहले दिन की बात है पहले दिन की बात है पहले दिन इनकम और एक्सपेंसिस से पता चलता है और फिर बिजनेस वाले कितने एसेट्स लाइब्रेरीज और कैपिटल है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाएगा कैसे आ जाएगा इंशाल्लाह बनाते हैं अब आ जाए ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसका एक फॉर्मेट बना लेना फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इसमें प्रिंसिपली स्पीकिंग कौन सी दो चीजें आनी है जी बार बार बोल रहा हूं नहीं प्रॉफिट और लॉस नहीं आना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आना इनकम और एक्सपेंसिस बाकी तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर पे आना कैसे प्रॉफिट आ जाएगा या कब प्रॉफिट आ जाएगा कब लॉस आ जाएगा इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट एक्सपेंसिस ज्यादा होंगे तो लॉस क्या आएगा क्या क्या आएगा तो इंशाल्लाह वो तो खुद ही आ जाएगा इनकम्स और एक्सपेंसेस लेकिन अभी आपके जो इनिशियल लेवल पे सिलेबस में जो चीजें हैं उनमें उन्हीं बिजनेसेस की एग्जांपल आएगी जो चीजें बेच के इनकम कमाते हैं वरना मैंने शायद आपको आइडिया दिया था कि कोई कॉलेज भी हो सकता है इसकी बिजनेस इसकी इनकम किस फॉर्म की होगी फीस इनकम ठीक है तो सर्विस बिजनेस भी होते हैं फिलहाल जिन बिजनेसेस के एंगल से मैं बात करूंगा आपके लिए वो बिजनेसेस चीजें बेच के पैसे कमा रहे हो इसलिए सबसे पहली हेडिंग आपके लेवल पे भी आएगी सेल लिखें जी सेल क्या चीज है जी सेल सेल तो एसेट है यार किन चीजों की किन चीजों के पैसों को सेल कहते हैं जो बेची गई हैं उनकी सेल प्राइस को सेल कहते हैं क्या सेल इनकम है सर तो सबसे पहले सेल लिखेंगे आगे मैं अमाउंट अभी नहीं लिख रहा क्वेश्चन इंशाल्लाह करते हैं ये क्रॉसेस का मतलब है कि अमाउंट जो भी होगी अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट अमाउंट जो भी नजर आया करेगी वो लिख लिया करेंगे क्या हेडिंग आएगी नंबर वन सेल सेल के सामने उसकी अमाउंट आ जाएगी अच्छा अगर कभी पता चले सेल भी है और सेल रिटर्न भी है तो दोनों को प्लस कर लेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस ही करना था इतना मुश्किल में फंस गया सर अगर सेल भी होगी और रिटर्न भी होगी तो क्या कर लेंगे एक ब्रैकेट खोल लेंगे शॉर्ट ऑफ सेल के सामने एक ब्रैकेट खोल लेंगे टोटल सेल लिख लेंगे और रिटर्न माइनस करके नेट सेल लिख लिया करेंगे ठीक है तो इन सब कुछ को लिखने की जरूरत नहीं इंशाल्लाह बाकी चीजें आ जाएंगी अब मेन मेन बस हेडिंग में ऐसा समझ नेक्स्ट क्या आना चाहिए आपके ख्याल में परचेजेस नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स का अभी जो एक फार्मूला शॉर्ट ऑफ बनाया उसको मैं चाहूंगा जरा हम ये एक हेडिंग सी बना के कॉस्ट ऑफ सेल की जरा दोबारा लिखें 
बताएंगे रिपीट करेंगे फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल फाइनली कैसे कैलकुलेट होगी अगर यूनिट्स का डाटा मिल गया तो ठीक है लेकिन ना मिला तो कैसे कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक बोर्ड पे एक मिनट देखिए थोड़ा देर लिखना इसका तरीका बड़ा ये है कि एक छोटी सी वर्किंग बना लेंगे फाइनली देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ फिर ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड कर लेंगे परचेजेस फिर क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ लेंगे ओपनिंग स्टॉक परचेजेस क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसका नाम क्या बता देंगे उस कॉस्ट ऑफ सेल को सेल्स के नीचे लिख लेंगे समझ आया कैसे क्यों मैंने और फिर इन दोनों को माइनस करके एक प्रॉफिट निकाल लेंगे आ जाए यहाँ तक तो दरमियान में एक थोड़ी सी वर्किंग आ जाएगी और सेल्स के नीचे फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट आ जाएगी समझ गए कैसे बनाया मैंने जी सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल अगर लेस करें तो क्या नाम दिया मैंने अभी प्रॉफिट लेकिन बेटा एक सुने एक मिनट क्या इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अलावा मीन चीजों की कॉस्ट के अलावा भी बिजनेस में एक्सपेंसेस हुए होंगे तो मैंने फर्स्ट पेज पे दिखाए थे आपको फर्स्ट चंदे के एग्जांपल्स और जाने दें सर कॉस्ट और अकाउंटिंग मिक्स हो रही है हम पहले पेज पे चले जाते हैं जरा जाए पहले पेज फ्यूल आ गया मटेरियल आ गया वो उधर आ गया अभी इधर नहीं आया एक लिस्ट बनाई थी पॉइंट नंबर एट में बच्चों वाली लिस्ट सैलरी आगे 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 इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्यूल चार्जेस एक इधर ना प्रॉफिट की एक वर्किंग हुई होगी एक आपके पास इसी पेज पे या अगले पेज पे एक प्रॉफिट फाइनली निकाला गया होगा उसमें जरा बिजनेस एक्सपेंसेस देखें एक ब्रैकेट बनी होगी वहां हिम्मत 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 उसमें एक बीस लाख भी है और वो पॉइंट नंबर एट वाले भी हैं फिर फाइनली नेट प्रॉफिट लिखा होगा शायद हमने तो कॉस्ट ऑफ सेल कौन सी है उसमें से बीस लाख नहीं बिजनेस एक्सपेंसिस में बीस लाख जो है वो सिर्फ वो कॉस्ट ऑफ सेल है तो उसके अलावा भी खर्चे हैं तो अब जरा बोर्ड पर एक सेकेंड देखें मैं जरा इसकी एक प्रेजेंटेशन बस कर रहा हूँ वो तो मैंने एक सिंपल सी वर्किंग करवा दी थी दो लाइनों में तो अब मैं जरा प्रेजेंट कर रहा हूँ तो सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो ये फाइनल प्रॉफिट अभी नहीं आएगा तो इसको एक नाम दिया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से सिंपली मुराद अभी सारे खर्चे माइनस नहीं हुए रिमेनिंग एक्सपेंसिस माइनस करके फिर नेट प्रॉफिट आए तो किसमें से क्या माइनस करें तो क्या चीज कैलकुलेट होगी सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखे जी कोई और पेन भी देख लग रहा है नीचे पड़ा ना पड़े ना खत्म है सारे इसमें कुछ सेल कर नहीं सेकंड ये तो यूनिवर्सल नहीं था ये सेल ऐसे ना बदल जाकर पहले चेंज किया था एक खुल पर जी सेल एस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ये वैसे ठीक नहीं है ये वाला सही करूंगा जी एनी कंफ्यूजन एनी वर्ड यहां तक आगे चलो सर नहीं बड़ा देन एक छोटी सी एक नई चीज और समटाइम बिजनेसेस में 
नॉर्मल इनकम से हट के भी कोई इनकम हो सकती है नॉर्मल इनकम से मेरी मुराद ये है कि अगर कार शोरूम था अगर कार शोरूम का बिजनेस है तो नॉर्मल इनकम किस चीज को बेच के आएगी गाड़ियों को लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास जो अपना शोरूम था उसका जो अपर फ्लोर था फर्स्ट फ्लोर कह लें ग्राउंड फ्लोर पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और उसी सॉरी शो, उसी शोरूम का जो फर्स्ट फ्लोर है वो सपोज वेकेंट पड़ा हुआ था आपने रेंट पे दे दिया तो क्या उससे कोई रेंट इनकम जनरेट हो सकती है लेकिन डेफिनेटली ये नहीं मैं कह रहा कि ये ओनर का पर्सनल कोई घर था अगर उसके पर्सनल घर की कोई रेंट इनकम है तो क्या वो भी हमारी इनकम में आएगी उसके एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल बिजनेस का जो शोरूम था इसी की कुछ स्पेस अवेलेबल थी बिजनेस ही का शोरूम और उस स्पेस को आपने रेंट आउट कर दिया है तो इसी बिजनेस ने अपनी नॉर्मल इनकम के अलावा अगर कोई और इनकम कमा ली है तो उसे बोला जाता है अदर इनकम अदर इनकम किसे बोलते हैं हर वो इनकम जो नॉर्मल इनकम से हट के है फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे और फिलहाल उनकी जरूरत नहीं थी आपने उसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया और इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो गई इसे भी क्या कहेंगे लेकिन अगर कोई बैंक है उसका तो बिजनेस ही क्या है लोन्स देना और इंटरेस्ट कमाना उसकी तो नॉर्मल इनकम कौन सी है लेकिन अगर कोई कार शोरूम में एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करके कोई इंटरेस्ट इनकम कमा ले तो वो अदर इनकम हो जाएगी तो कोई रेंट कमा लिया कोई इंटरेस्ट कमा लिया ये कौन सी इनकम बन जाएगी फिर एक शेयर्स का कॉन्सेप्ट भी होता है कि बिलफ्स ना एक्स्ट्रा पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए उससे क्या मिलता है प्रॉफिट से हिस्सा मिलता है उसे डिविडेंड बोला जाता है तो इन इनकी बातें करनी है हमने तो एक डिविडेंड इनकम मीन्स होता है जो प्रॉफिट का शेयर है तो अगर कोई भी इनकम है कोई भी इनकम है अदर देन द नॉर्मल इनकम उसके लिए क्या लफ्ज़ बोला जाता है अदर इनकम बोल दे सर क्या बोला जाता है सर अपने लफ्जों में बता दें इनकम किसे कहते हैं अगर कोई मोबाइल शॉप है तो नॉर्मल इनकम के इसके अलावा हट के कोई भी इनकम होगी तो अदर इनकम है ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में कोई ना कोई अदर इनकम जरूर हो अगर नहीं है तो ठीक है लेकिन अगर है तो उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह की जाती है आज ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के फौरन बाद फिर आ जाती है अदर इनकम अगर ना हो तो ठीक है और अगर हो तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कोई भी अदर इनकम हो उसे स्पेसिफाई किया जाता है और आप ये बताएं ये ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करेंगे आप या माइनस करेंगे क्या इस अदर इनकम से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा फिलहाल एक एग्जांपल लिख लें ब्रैकेट में रेंट इनकम बाकी जो मैंने बोला है वो फिर जब जरूरत पड़ेगी फर्दर एक्सप्लेन करके लिखेंगे रेंट इनकम देन बड़ा उसके बाद फाइनल लास्ट है फिर ये है कि वो जो अभी आपने लिस्ट देखी है अपने फर्स्ट पेज पे पॉइंट नंबर एट में वो जितने भी एक्सपेंसेस थे उन सब एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके कहते हैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किन एक्सपेंसेस का नाम मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बना दिए नहीं मतलब किन के वो मतलब चंद एक एग्जाम्पल जो है पॉइंट नंबर एट में दिखा रहा था सैलरी यूटिलिटीज जो भी खर्चे हैं उनको किस नाम से फिलहाल लिख लें ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस और क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिर माइनस होंगे yes, तो मैंने इसके साथ एक लेस भी जस्ट लिख दी है ताकि जरा एम्फोसाइज हो जाए बात के लेस करना मैं यहाँ चाहूंगा कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात हुई थी थोड़ी सी अगर हम एक लिस्ट बना लें जो तीन चार याद आते हैं लिखें सैलरीज जी दोबारा बेटा थोड़ा सा लिखना जरा सैलरीज का खर्चा यूटिलिटी बिल्स का खर्चा रिपेयर मेंटेनेंस अगर हुई गई आप जो बेटा बर्ड बोल रहे हैं ये इन्हीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ही नाम है लेकिन थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाए फिर बोलूंगा वो आपने जो सुबह मेरे से एक लफ्ज सुना है कॉस्ट वालों ने वो इन्हीं का एक और नाम है लेकिन ये जरा बच्चे हैं ये मेरे कहीं मिलजुल के कहीं इकट्ठे होके कहीं निकलने ना दे तो ऐसा ऐसा रिपेयर मेंटेनेंस एक आध और जरा फ्यूल चार्जेस कोई और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 
ये अगर कोई लोन लिया हुआ ठीक है ये उसकी बात करते हैं अभी ये मुबीन देखे आ जाए तो बिल्कुल खराब हो ये तो वैसे भी नहीं सही चल रहा एडवर्टाइजमेंट सुना जी कभी लफ्स एडवर्टाइजमेंट और ट्रेवलिंग uh, लिखना एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस तो बैंक चार्जेस बैंक से का लोन लिया हुआ एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट तो ये जो भी एक्सपेंसेस होंगे कौन से नाम इनका मेन क्या है उसके एक लिस्ट बना लेंगे क्वेश्चन में से ढूंढ के उसका एक फिर अलहदा टोटल कर लेंगे किसका 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 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक फाइनल टोटल कर लेंगे और नेट प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे कट्ठे हो जाए कट्ठे हो जाए लास्ट टाइम देख लीजिएगा ये किस चीज का फाइनल एक सम किया है सॉर्ट ऑफ तो बिजनेस के जो भी रिमेनिंग एक्सपेंसेस होंगे कॉस्ट ऑफ सेल के अलावा वो इस लिस्ट में आ जाएंगे और फाइनली फिर आप क्या करेंगे बर्ड सुने मेरे जरा ग्रॉस प्रॉफिट उठाएंगे उसमें अदर इनकम प्लस कर देंगे प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो फाइनल आंसर आएगा अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट होगा और अगर किसी वजह से नेगेटिव आंसर आ जाए तो फिर नेट लॉस आ जाएगा अगर पॉजिटिव आंसर आ गया कैसे ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पॉजिटिव आंसर आ गया तो क्या कहलाएगा नेट प्रॉफिट और अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो नेट लॉस कैलकुलेट हो जाए एक नजर रिवाइज कर लें कोई भी कंफ्यूजन कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं बढ़नी चाहिए आगे नहीं जानी चाहिए यही खत्म हो जानी चाहिए देख लें कोई क्वेश्चन बता दो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कैंडी क्या ड्राइंग्स प्रॉफिट की वर्किंग में आती हैं सर ये क्या मजाक सवाल है सर पहला सफा निकाले मेरे भाई पहला सफा ड्राइंग्स कहा आती हैं सब ढूंढे जी सब ढूंढे सब ढूंढे सब ढूंढे कैपिटल की कैलकुलेशन में आती है सर ढूंढे ढूंढे ढूंढ के बताए कहीं नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ड्राइंग्स का कोई काम नहीं है वही देखे कहीं वर्किंग हुई भी है कैपिटल की यार ढूंढे 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 प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा फिर उसके बाद ड्राइंग्स अलहदा लेस की जाएंगी कैपिटल की वर्किंग करते हुए इस हेडिंग का नाम बताया जरा जो आपको नजर आई कहीं नजर आई ड्रॉइंग्स ये कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल में आएगी सर और ड्राइंग्स प्लीज कोई काम ही नहीं है ड्राइंग्स का प्रॉफिट की वर्किंग में ड्राइंग्स कहते किसे ओनर के खर्चे बेटा प्रॉफिट की वर्किंग में नहीं आएंगे हाँ उसने अगर पैसे निकलवाए हैं तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसमें से फिर वो लेके जाएगा ठीक है सर जी कह ली नेक्स्ट फेज से खत्म हो गया सब भाई रहता थोड़ा सा कितना रहता है अगर आधा रहता है तो लाइन लगा लें इसके नीचे वहीं से शुरू कर लें और अगर आधे से ज्यादा हो गया है थोड़ा सा रह गया है दो चार लाइनें अगर रह गई तो अगले पेज कर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात अभी बाद में करता हूँ पहले यही में जरा एक चीज और फाइनल करें हेडिंग लिखें कॉस्ट ऑफ कैरेज कॉस्ट ऑफ कैरेज वहां से यहां तक स्टॉप कॉस्ट ऑफ कैरेज बस कर दे सर ब्रैकेट में लिखने कैरेज मीन्स यहां है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ कैरेज मीन्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन
अगर आपने गुड्स खरीदी हैं गुड्स खरीदी हैं और अपने बिजनेस तक लाना चाहते हैं सप्लायर कराची में है आपका शोरूम फॉर एग्जांपल लाहौर में है गाड़ियों ने कराची से लाहौर आना है कैसे बेचारी गाड़ियां लाहौर तक आएंगी सर जी कैसे आएंगी सर चला के ले आएंगे पुरानी हो जाएंगी सेकंड हैंड हो जाएंगी तो आपने देखा होगा ट्रक्स वगैरह पे लोड हुई होती हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या उनको भी पैसे देंगे पर ट्रक वाले को तो इसकी बात हो रही है इसी तरह अगर आप सेलर हैं और आपका अपने कस्टमर से एग्रीमेंट कंसिडरेट किया करें आप सेलर हैं चीजें बेच रहे हैं आपका कस्टमर से एग्रीमेंट है कि चीजें आपने उसके प्रेमिस उसकी बिल्डिंग तक पहुंचानी है तो क्या चीजें फिर उस तक पहुंचाने के लिए अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी तो आपको एक्सपेंसेस में कंसीडर करनी चाहिए बेसिकली मेरी इन बातों का मतलब कैरिज मींस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किन किन चीजों पे आ सकती है परचेज रिलेटेड चीजों पर भी आ सकती है और सेल्स पर भी आ सकती है तो पहले तो इसकी दो टाइप्स लिख रहा देर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेज कैरेज इनवर्ट्स कैरेज इनवर्ट्स कैरेज से मुराद ट्रांसपोर्टेशन सिंपल मेक इट सिंपल लेकिन मैं वर्ड जान के ही लिखा हूं कस्टम्स में यूज होता है कैरेज सिंपली मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट्स को बनाने की कोशिश करें इनवर्ट से मीन्स क्या ये कैरेज परचेजेस से रिलेटेड होगा या सेल्स से इनवर्ट्स इनवर्ट्स चीजों को लाने का कैरेज तो कौन सी चीजें आनी है और अपोजिट साइड में लिखें कैरेज आउटवर्ड्स कैरेज आउटवर्ड्स कौन सी चीजें हमारे बिजनेस से आउट होती हैं कैरेज आउटवर्ड्स जी डेफिनेटली ये ट्रेवलिंग कॉस्ट है लेकिन ट्रेवलिंग मुनासिब नहीं है वर्ड ट्रेवलिंग तो पर्सन की ट्रेवलिंग के लिए शायद वर्ड यूज होता है तो ट्रांसपोर्टेशन एक फ्रेट वर्ड भी होता है तो रहने दे वो भी कैरेज ट्रांसपोर्टेशन चीजों की ट्रांसपोर्टेशन कैरेज इनवर्ट्स किससे रिलेटेड होता है नेक्स्ट लाइन में लिखा है अगर चीजों को खरीद के अपने पास लाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है तो दैट इज कैरेज इनवर्ट्स तो रिलेटेड टू परचेज और अगर चीजों को बेचने पे आपकी कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है तो रिलेटेड टू सेल्स इज बाकी डेफिनेटली भी कोई अपनी कंक्लूजन ड्रॉ ना कीजिएगा मैं एग्जांपल से फर्दर एक्सप्लेन करूंगा तो अगर सेल्स से रिलेटेड कोई कैरेज कॉस्ट है तो वो कैरेज आउटवर्ड्स कहलाती है पहले तो ये बता दें इनवर्ड्स आउटवर्ड हजम हो गया परचेजेस इनवर्ड्स आती हैं हमारे तक आती हैं हमारे बिजनेस में इन होती हैं और सेल हमारे बिजनेस से तो यहीं से ये वर्ड्स बने हुए कैरेज इनवर्ड्स मीन्स वो कैरेज जब परचेज से रिलेटेड है और कैरेज आउटवर्ड मींस जो सेल से रिलेटेड अब अलहदा दोबारा हेडिंग लिखें कैरेज इनवर्ट्स कैरेज इनवर्ट्स इसके एक एग्जाम्पल बना लें जरा समझने के लिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना वो फिर आप बताइएगा लेट्स जी वही कास्ट शोरूम है परचेज ऑफ टेन कार्स एट द रेट ऑफ फिफ्टीन लैक ईच परचेजेस कितनी होगी नहीं नहीं परचेजेस मीन्स परचेज अमाउंट पंद्रह लाख इंटू दस फिफ्टीन मिलियन बिल्कुल ठीक है डेढ़ करोड़
अब सपोज आपका बिजनेस जो है नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपका बिजनेस जो है ये लाहौर में है ये शोरूम सपोज आपने बनाया हुआ और जो सप्लायर है सप्लायर कौन होगा जिसने चीजें बेची हैं जिसने सेल की हैं हमने खरीदी है उसने बेची है सप्लायर जिसने चीजें सप्लाई की हैं तो सपोज वो कराची में है तो गुड्स ने कहा से कहा आना है कराची से लाहौर अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर होगी पहले तो ये बता दें एग्जाम्पल समझा रही क्या खरीद रहे हैं हम कहा से अब कहा आनी है नेक्स्ट लाइन सपोज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर कार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर कार इज फाइव थाउजेंड कैरेज इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है कितना टोटल कैरेज इनवर्ड्स है कितना टोटल कैरेज इनवर्ड्स है कैसे फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय टेन कार्स कैरेज इनवर्ट्स अगर आपने ये कैश में पे कर दिया है पे करेंगे हम पे करेंगे रिसीव करेंगे चीजें खरीद रहे हैं हम यार ट्रांसपोर्टेशन करवानी है तो क्या इसकी काउंटिंग एंट्री बनाएंगे यार कैश आएगा या जाएगा कैश क्रेडिट हो जाएगा डेफिनेट कैश क्रेडिट हो जाएगा और कैरेज इनवर्ट्स क्या चीज है एक एक्सपेंस है क्या डबल एंट्री करें क्या काउंटिंग एंट्री करें क्या काउंटिंग एंट्री करें नेक्स्ट लाइन में जरा इसकी काउंटिंग एंट्री लिखें कैरेज एनवर्स डेबिट कितने से कितने से कितने से कितने से फिफ्टी थाउजेंड ये किसी को पता चल रहा है मैं क्या लिख रहा हूं क्या लिख रहा हूं ये अकाउंटिंग एंट्री कहाँ लिखते हैं किसी को पता जर्नल में जर्नल में जर्नल में कॉलम्स बनाते हैं मैंने जरा कॉलम्स की बजाय सिर्फ एंट्री लिख दी है हजम हो जाएगी सर यकीन अगर एग्जामिनर रिक्वायर करे जर्नल बनाए कॉलम बनाएंगे प्रेजेंट करेंगे लेकिन अगर कभी डिस्कशन में ऐसे लिख दिया करूँ तो पता चल जाएगा क्या लिखा मैंने क्या लिखा सर अकाउंटिंग एंट्री लिखी है लाइने किधर गई जहन में लगी हुई अब बेटा यहां तक लिख के कोई कंफ्यूजन आपने मुझे ये बताना है जरा ये फिगर्स रिलेट करें आपस में जो गाड़ियों का सप्लायर है वो आपसे कितने पैसे लेगा 15 मिलियन गाड़ियों का सप्लायर वो तो 15 मिलियन लेगा ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले लोग हैं वो 50,000 लेंगे आपने मुझे ये बताना है कि आपको ये जो दस गाड़ियां हैं फाइनली पंद्रह मिलियन की पड़ी है या पंद्रह मिलियन पचास हजार की पड़ी है क्या आपको गाड़ियां डेढ़ करोड़ रुपए की पड़ी है या उसमें पचास हजार भी गाड़ियों को खरीदने की कॉस्ट है खरीदने की सॉर्ट ऑफ उन्हें अपने पास लाने तक की क्या हमारे पास आते आते गाड़ियों की टोटल कॉस्ट फिफ्टीन मिलियन ही है या उसमें फिफ्टी थाउजेंड भी एड हो जाना चाहिए इसका आसान सा ट्रीटमेंट क्या हुआ कि कैरिज इन्वर्ट्स को हमेशा आपने परचेज की कॉस्ट में प्लस कर देना प्लस कर देना माइनस कर देना क्यों प्लस कर देना क्योंकि वो भी परचेज रिलेटेड कॉस्ट ही है एक नेक्स्ट लाइन लिखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैरिज इनवर्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैरिज इनवर्ट आपने जाना 
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैरेज इनवर्ट प्लीज काइंडली जो बातें हो रही सबको पता सर ये वाली बात मैंने आपसे नहीं की थी आपने जाना नहीं है बल्कि आपसे ये कहा था आपने जाना नहीं है आपने जाना भी कहा है जी सर किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस होने लगा सर क्या ट्रीटमेंट इसका होना चाहिए वैसे इसे सिंपली किस में प्लस होना है परचेज कॉस्ट एड द कैरिज इनवर्ट सेंडर्स बनाए एड द कैरिज इनवर्ट इन परचेजेस वायल कैलकुलेटिंग वायल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग ढूंढे अभी जब पिछले पेज पे किए जब फॉर्मेट डिस्कस हुआ ढूंढ के ढूंढ के देख के कहीं देख के 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 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं परचेजेस नजर आ रही है आपको कहीं नजर आ रही है सर किस जगह नजर आ रही है फर्स्ट ऑफ सेल्स में तो मेरी सेंडेंस का मीनिंग ये है कि जैसे ही हम स्टेटमेंट बना रहे होंगे अगर तो परचेजेस जब आ जाएंगी तो क्लोजिंग स्टॉक लिखने से पहले एक कौन सी लाइन ऐड कर देंगे बीच में प्लस कैरीज इनवर्ट्स और अगर कैरीज इनवर्ट्स नहीं है तो एज इट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे लेकिन अगर कैरीज इनवर्ट्स है तो कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करते हुए परचेजेस तक जब आ जाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में आप मुझे क्या याद करवा दिया करेंगे कि कैरीज इनवर्ट्स नहीं इस परचेज में प्लस होना याद रहेगा प्लीज एनी कंफ्यूजन टाइम है भी ठीक ठाक टाइम है एक मिनट दे रहा हूं आपको सारी घड़िया जहां जहां हैं दोस्तों के पास आपने पास पीछे आगे पीछे एक मिनट देख के तसली करने के टू मच टाइम इज लेफ्ट जस्ट टू मच टाइम आज तो वक्त गुजर ही नहीं रहा आज भी नहीं गुजर रहा तो जरा तसली कर लें क्योंकि एक सवाल अभी सामने आना है ताकि उस वक्त फिर आप ऐसी डिस्टर्ब ना हो कि ये क्या हो रहा है एक मिनट आपके पास है देखने घड़ी साथ साथ टाइम पूछ लें मुड़ मुड़ के देख लें सारी देख लें ये भी मुबीन भाई गया था मेरे ख्याल इसने पीछे वाली घड़ी चेंज की है हौसला <laughs> कर लें तसल्ली कर लें आराम से देख लें ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि क्या टाइम है इनके पास हर एंगल से देख लेते हैं एक मिनट लगा लेते हैं आराम से आराम से कैरी जो आउटवर्ड सर देखिए बेटा खुदा ना खास सकते हमारी दुश्मनी तो आपस में है नहीं है लेकिन अगर मैं क्लास ऑफ कर दूं तो यकीन माने ये आपके साथ दुश्मनी आप बच्चे हैं ठंडे दिल से लेकिन मेरी बात सुने पेपर आपने देना है जेन में लाए मेरा इस अटैम्प में पेपर देने का कोई प्लान नहीं है मेरे अलावा कोई ये सेंटेंस बोल सकता है बोलने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन आप नहीं बोल सकते अगर बोल सकते हैं तो जो जिन साहब ने पेपर नहीं देने वो चले जाए और पेपर किस चीज का देना आपने एफ ए वन का हम क्या पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंट तो ये इंट्रोडक्शन होगा तो हमने वहां पहुंचना शुरू कर ले सर ना चाहते हुए शुरू कर ले ऐसा ऐसा इन आदत पड़ जाएगी लेकिन वैसे कुछ ना कुछ अब आदत बन गई होनी चाहिए नहीं अभी तक असल पांच पूरे बजे नहीं कभी भी तो कई दफा नहीं भी तो बजे यार कैरी जाउट वर्ड सर गाड़ियों से जरा एग्जांपल बदलते हैं सर जरा मेरा ख्याल गाड़ियों की वजह से बोर हुए आप शुक्र है आपने अपनी बात नहीं की है हेलीकॉप्टर तक गेम चली गई गुड्स गुड्स ऑफ रुपीस गुड्स ऑफ रुपीस 
बस 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 फिफ्टी थाउजेंड सोल्ड टू मिस्टर जिशान गर्ड्स ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड वॉज सोल्ड टू मिस्टर जिशान ऑन क्रेडिट जिशान साहब को कितने की चीजें बेची हैं सेल प्राइस है कॉस्ट प्राइस है देखिए बेटा हमेशा चीजें सेल प्राइस पे बेचते हैं हाँ मैं लिखता गुड्स कॉस्टिंग इतनी सोल्ड फॉर इतनी वो ठीक है लेकिन मैंने क्या बस बताया गुड्स ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड सोल्ड टू मिस्टर जिशान ऑन क्रेडिट बता दें अगर क्लियर नहीं है सेल प्राइस है परचेज प्राइस सेल प्राइस पे बेचे कॉस्टिंग नहीं फिफ्टी थाउजेंड की बेची कैश पे या क्रेडिट पे अकाउंटिंग एंट्री बताए डेटर निशान डेबिट सेल्स क्रेडिट नेक्स्ट लाइन आपका बिजनेस सपोज है इस्लामाबाद में और जिशान साहब का जो ऑफिस है जिशांस बिजनेस जो है वो है सपोज सर है वर्ड बदल लेते हैं सपोज पिशावर आप कहाँ हैं जिशान साहब कहाँ हैं आपका बिजनेस है आपका बिजनेस कहाँ है सर अब चीजें कहाँ से कहाँ जानी है इस्लामाबाद से पिशावर जाने अब फुल कंसंट्रेशन से मेरी बहस सुननी है यहाँ हमारी सेल है या परचेज है सेल सेल एक एग्रीमेंट सिंपली ये हो सकता है कि हमने जिशान को चीजें बेची हैं और बाद में अब जिशान ने इस्लामाबाद से पेशावर खुद लेके जानी है किसने कहा से कहा लेके जानी है हमने चीजें बेची हैं एग्रीमेंट ये है कि जिशान खुद चीजें इस्लामाबाद से पेशावर लेके जाएगा इस केस में अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी तो उससे हमारा कोई लिंक नहीं होगा ये किसके लिए क्या होगा ये जिशान के लिए कैरेज इनवर्ड्स होगा इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स इनवर्ड्स कहां से आ गए तो सेल है उसकी परचेज है उसकी परचेज तो अगर तो एग्रीमेंट ये हो कि चीजें उसने खुद लेके जानी है तो हमारा उन चीजों के जाने पर कोई खर्चा अगर हो तो कोई कंसर्न नहीं लेकिन सपोज हमारा एग्रीमेंट ये है नेक्स्ट लाइन में लिखते सपोज इट इज एग्रीड सपोज इट इज एग्रीड विद दिशॉन दैट We will deliver. We will deliver the goods to Zishan in Peshawar. It is agreed that. With Zishan, it is agreed with Zishan that we will deliver the goods to Zishan in. कहाँ से कहाँ? Suppose Zishan sir, in हमारे से चीजें खरीदने में interested ही सी हैं कि हमने उनके साथ commitment की है कि हम चीजें पहुँचाएंगे. किसको पहुँचाएंगे? कहाँ से कहाँ goods लेके जाना? अब हमारी ही ज़िम्मेदारी है. हमारी ही ज़िम्मेदारी है. अब क्या ये जो carriage cost हमें आएगी? आएगी वैसे? ये चीजें बेचने के लिए आ रही है या खरीदने के लिए हमारे एंगल से बेचने के लिए तो अब हम इस कैरिज को क्या नाम देंगे तो नेक्स्ट टाइम मैंने सपोज कैरिज आउटवर्ड इज या वैसे पहले एक लाइन में लिखा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज सपोज थ्री थाउजेंड
अब इसकी जरा काउंटिंग एंट्री करवानी है आप क्या ये हमसे रिलेटेड है भी? अगर ये कैरेज हम बियर कर रहे हैं हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसको क्या नाम दें नहीं नाम वही दे कैरेज आउटवर्ड या इनवर्ड्स कैरेज आउटवर्ड्स डेबिट या क्रेडिट क्या चीज है ये हमारे लिए एक्सपेंस है लेट्स अजीम कैश भी चला गया है डबल एंट्री पूरी दोबारा बोले सब बोले सर जी सब बोले चेक करें बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा अच्छे भले घर से बोलते आए हैं खुदाना खासा ना बोल के घर घर पहुंच गए मैं इसको क्या जवाब दूंगा बोले भले देखा जा देखें बोला जा रहा आवाज नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही कैरी जाओ डेबे कितने से थ्री थाउजेंड से क्या ये भी हमारा एक एडिड एक्सपेंस है एडिड एडिशनल एक्स्ट्रा एक्सपेंस है तो वाई कैरेज आउट वर्स डेबिट एक्सपेंस एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और कैश मीन्स क्या है एसेट कम हो रहा है नहीं एसेट नहीं एसेट नहीं नहीं एसेट कम हो रहा है कैरेज एक्सपेंस कैश एसेट नहीं कैश एसेट जी अब जरा अपने सामने जरा स्टेटमेंट रखे सर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कहा है कहा है कहा है चेक करें घूम तो नहीं गई चेक करें चेक करें चेक करें अगर घूम गए दोबारा शुरू करना वहीं से जल्दी जल्दी चेक करें मिल गई ये स्टेटमेंट देख के जरा आप हेल्प करें कैंडी ये कैरी जो आउटवर्ड एज एन एक्सपेंस कहीं नजर आना चाहिए हेल्प मी कहा ये भी एक एक्सपेंस है भैया ये भी एक एक्सपेंस है आपके जहन मेरे बात बिल्कुल सही है जरा स्टेटमेंट शुरू से स्टार्ट करें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है अब थोड़ा सा नीचे है एक्सपेंसेस क्या अल्टीमेटली नहीं नीचे जरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आखिरकार वो जो एक्सपेंसेस है ऑपरेटिंग वो सेल में से माइनस होकर प्रॉफिट आना फाइनल रस्ते में बीच में कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है फिर वक्ती तौर पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है और फिर फाइनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस लेस होकर वो जितने खर्चे हैं असल में आपके इनकम में से माइनस होके प्रॉफिट में आ रहा है इनकम में से एक्सपेंसिस माइनस होकर प्रॉफिट आ रहा है तो जिस तरह आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंसेस लिख रहे हैं ये भी वही एक्सपेंस आ जाएगा बाद में फिर जब आप अपना नेट प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तो प्रेजेंटेशन में लेस लेस होते होते फाइनली शायद सेल में से एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे लेकिन राधर देन के आप सीधा सेल में से लेस करें प्रेजेंटेशन क्या रहेगी सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में जिस तरह अदरवाइज एक्सपेंसिस आ रहे हैं तो कैरीज आउटवर्ड भी उन्हीं एक्सपेंसिस में आ जाया करेगा अगर वो है तो मैंने क्या अजीम किया था वहां के नहीं है अगर किसी क्वेश्चन में होगा तो ये कैरेज आउटवर्ड्स भी कहाँ आ जाएगा ऑपरेटिंग okay. एक्सपेंसेस प्लस हो जाएगा बाद में ये ऑटोमेटिकली जब आप प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तो एक्सपेंसेस में आ गया होगा तो प्रॉफिट लेस प्रॉफिट की वर्किंग में लेस हो जाएगा ठीक है तो फाइनली सिंपली क्या लिख लें आए लिख के देखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा अगर जिशान कुछ कवर कर रहा होगा एक मिनट सुनिए क्या जरा जी छोड़ दें ये बात लिखना छोड़े एक मिनट जरा एक क्वेश्चन आया आप भी सोचें फर्ज करें ये तीन हजार कैरेज कॉस्ट है डिसाइड जिशान से ये हुआ है कि तीन हजार में से दो हजार हम बियर करेंगे और हजार जिशान बियर करेगा आप बताएं हजार से कोई हमारा कंसर्न है फिर इसको बेटा हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे हम सिर्फ टू से अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे अगर सारा हमने देना है तो सारा हमारा सारा उसने देना है तो हमारा कुछ भी नहीं हमारा कुछ भी नहीं इस सारे का वो जो करना है वो करेगा और अगर कुछ हमारा कुछ उसका तो जो कुछ हमारा बस वो हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा खर्चा है वो रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा खर्चा ही नहीं है सही कहा भाई ने बिल्कुल ठीक है जो हमारा खर्चा है बस हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ये ठीक है बेटा स्टूडेंट चले फाइनली हेडिंग लिखी नहीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये बड़ा आप लोगों को क्लियर हो गया कहीं क्वेश्चन का अगर आंसर मिल जाए कर तो बता दी करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सॉरी मैंने ऐसी लाइन लगा दी अब लाइन अभी ना लगाए उसको बाहर लगाइए चले लग गई तो खैर
carriage outwards is included kaun ji zara dua kar de yaar kaun si dua kar rahe ho na kare yaar chutti karni waisi kar le yaar is tarah se na kare ab bas 15 20 25 30 minute hi reh gaye nahi beech mein plus ka sign to laga raha hu mahavrat nahi bol raha hu चले इस तरह करते हैं जिस तरह आप थक जाएंगे ना उस तरह ऑफ कर लेंगे आ, ये ट्रीटमेंट लिख लें उसके बाद फिर मैं पूछता हूँ कौन कौन थक गया ठीक है मतलब फिर मिलजुल के कर लेंगे ना अगर मेजोरिटी उधर चली गई तो मैंने ऐसे ही आपको तंग थोड़ी करना तो ये ट्रीटमेंट तो लिखा था और ट्रीटमेंट लिखते हुए सोच लें थक कौन गया कैरिज आउटवर्ड इज इंक्लूडेड इन Added in, included in. Operating expenses. Carriage inwards is included in. Operating expenses. While preparing statement of profit or loss. Send us pura kala. carriage outwards is included in operating expenses while preparing while preparing statement of profit or loss while preparing statement of statement of profit and loss ka zara pura format zara suna denge mujhe pura 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 नेक्स्ट हेडिंग लिखे काउंटिंग पीरियड आप तो थकते ही नहीं हो यार इतना ऊंचा बोली जा रहा है देखो बेटा प्लीज ये कोई खुदा ना खासा चॉइस की बात नहीं है आपको तंग करने वाली बात नहीं मजबूरी है ये बहुत कुछ है अभी अकाउंटिंग पीरियड टाइम कितना रहता है ये बता दें पेन ही नहीं उठाया जा रहा देखिए घर जाके इस वक्त नींद तो आनी नहीं है पढ़ाई कर नहीं सकते थके हुए थके हुए ना पढ़ाई होती है ना नींद आती है जो आप कह रहे हैं वो करते नहीं है नमाज इंशाल्लाह पढ़ के देंगे मैंने भी आज शुरू करनी है इंशाल्लाह लेकिन टाइम तो हो जाए आजान तो हो जाए मैं भी इनशाला आज से शुरू करने लगा तो कट्ठे इनशाला आज से शुरू करते बेटा वो आजान तो हो जाए अकाउंटिंग पीरियड एक छोटा कॉन्सेप्ट बता के कल सवाल हो सके बस इनशाला पांच मिनट और नहीं जरूरत नहीं है नए पेज की आपने नया पेज मजाक बना लिया अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं सर बस कर दे सर बस कर मुझे सुनाना है मुझे सुनाना भाई जान आजान अकाउंटिंग पीरियड मुझे बताना है भाई को बताइए शुरू कर दो मुझे सुनाना ढूंढ के कहीं ढूंढ के कहीं नहीं पढ़ाई की बात कर रहे हो मुझे पता है मुझे पता है अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं कहीं ढूंढ के बताएं जी नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड कितने अरसे का होता है आ, लेकिन बेटा जाते जाते जरा पांच मिनट कंसंट्रेशन चाहिए आ, ये कुछ जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग पीरियड हमेशा फर्स्ट जनवरी को स्टार्ट हो क्या आप बिजनेस अगर आपने को स्टार्ट करना है तो पहले आप इंतजार करेंगे कि फर्स्ट जनवरी डेट आए करेंगे यार क्या हो गया 
तो करना चाहे वो कर ले लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं क्या बिजनेस किसी डेट पे भी स्टार्ट हो सकता है तो कैंडी बोर्ड पे आप देखना है लिखने की जरूरत नहीं है पहला सिनेरियो ये है कि सपोज एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है फर्स्ट जुलाई कैलेंडर के महीने सबको पता जरा कैंडी जनवरी से दिसंबर तक बोल दे जरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है फर्स्ट जुलाई 2020 पे आपने ये बताना है बस कर दीजिएगा मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि ये चलता रहे और आपकी दुआएं मेरे साथ है बस ठीक है मुझे पता है दुआएं मेरे साथ मुझे पता है सर मैंने आपको नहीं कहा अगर मैंने सबसे कहा होता तो आपने कभी कोई एंट्री बोली क्लास में लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा आपने नहीं बोली दाखिला सर क्या मैं अजमशन नहीं ले रहा कि सारे पढ़ रहे क्या मुझे नहीं पता यहाँ गेम ऑन है <laughs> मेरे पास माइक है बगैर माइक के ना करे यार मुझे पता है दिल से दुआ निकली ना बोलने की दुआ करने की जरूरत है हमारे तालुका इतने बुरे तो नहीं है <laughs> कोई नहीं इंशाल्लाह कभी दे दीजिएगा मेरी हरकतें खराब नहीं इसलिए आपने नहीं दी होगी या मेरे इस बच्चे की दुआ का मुस्तक बना ठीक <laughs> है कोताही मेरी होगी <laughs> वरना ये कैसे हो सकता है कि कोई नौजवान मुझे दुआ भी ना दे पता ही मेरी फर्स्ट सुलाई बाईस बिजनेस स्टार्ट हुआ अकाउंटिंग ईयर में नॉर्मल अज्यूम कर रहा हूं और नॉर्मल मीन्स ट्वेल्व मंथ्स टैक्स वालों से गुजारिश है वो नॉर्मल है फर्स्ट सुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू मीन्स टू से अकाउंटिंग पीरियड बाई डिफॉल्ट ट्वेल्व मंथ्स का प्रज्यूम करेंगे आपने मुझे ये बताना है ये वाला अकाउंटिंग ईयर 12 महीने बाद किस डेट पेंड होगा अच्छा ये मेरी बात जरा थोड़ी सीरियस लीजिएगा आप में से मेजॉरिटी के लिए नई चीज है हम नॉर्मली जनवरी टू दिसंबर यूज टू हैं तो इस बात में सीरियस रहना का फर्स्ट जुलाई से अगर शुरू करेंगे और 12 महीने आगे पूरे करने तो गेंदे में कोई हर्ज नहीं है खुदा न खासा कोई इंसल्टिंग नहीं है गेंद के बताएं जिन लोगों को आप पहले आइडिया नहीं है कि बारह महीने नहीं कैंड इस वक्त इस बात को बीच में मिक्स नहीं करें 12 महीने किस डेट पे एंड हो जाएंगे जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल मई जून 30 जून किस साल वाला तो अगर कोई बिजनेस फर्स्ट जुलाई पे स्टार्ट हो फर्स्ट जुलाई पे स्टार्ट हो तो उसके फर्स्ट जुलाई 2022 पे 12 महीने भी टाइम हो जाएंगे थर्टी जून 2023 इसका जरा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करवाएं जरा इसी सेम बिजनेस का नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होगा फायर सुलाए ट्वेंटी से लेके कब तक चलेगा ये थर्टी जून 2020 2024. फर्स्ट जुलाई 2023 को अगर कोई स्टॉक पड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक मैंने फर्स्ट ईयर के एंगल से बात क्यों नहीं की फर्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन सेकंड ईयर के स्टार्ट में अगर कोई स्टॉक पड़ा ओपनिंग कहलाएगा और अगर एंड में कोई स्टॉक पड़ा तो क्लोजिंग कर नोट करें अपने पास कहा नोट हो गया सर अगर मेरा नोट करना नोट करना है तो मैंने तो सब कुछ नोट किया हुआ आगे भी चेक करवा दू तो, तो अपने हाथ से लिखे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह टाइम अभी भी हमारी तरफ है देख लें आप बच्चे पढ़ने वाले हो तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम का पता भी नहीं चलता टाइम कम ही है और कितना कम करूं? 
आते कितने बजे हम क्लास में डेढ़ बजे नहीं असल में आप लोगों ने जो ये ये नजरा ने कॉस्ट बीच में उठा ली ना असल में इश्यू आपके लिए है लेकिन अब ये हिम्मत करें फिर जो आपने फर्स्ट तीन सब्जेक्ट्स में से कॉस्ट रखी हुई है ना साथ एफ वन के साथ ये असल में प्रॉब्लम है आप सुबह से लेके शाम तक तो मेरे साथ हैं तो मैं भी तो आपके साथ ही हूँ <laughs> मेरी तो भाई हिम्मत है मेरे सामने तो इतने माशा मोटिवेटेड नौजवान है मुझे मजबूरन पढ़ाना पड़ रहा है अगर मैं यहाँ से निकलना चाहूँ तो मुझे रास्ता ना मिले आपका हर जाए नहीं आप रास्ता ना बनाए आप अगली एग्जाम्पल लिखे नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल बड़ा एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है एक रेंडम डेट लिख रहा हूँ पंद्रह सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन इस पर एक मिनट आपके पास है सोच के बताना है इसकी एंडिंग डेट क्या होगी लिख के आराम से सोच के लिख के लिखे 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 अपना अपना जवाब बताए लिख के लिख के लिख के बताना नहीं है बताना नहीं है लिखना है आवाज ना है आवाज ना है आवाज ना है सबको सोच लेना फिफ्टीन सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन पे अगर पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो ये बारह महीने का बैंड हो आसान है मुश्किल बात नहीं और जाने तो बेटा सोलह अगस्त से यार फोर्टीन अगस्त भी है बेटा वो ठीक है फोर्टीन अगस्त इंपॉर्टेंट डेट है लेकिन पंद्रह अगस्त नहीं बेटा क्या क्या हो गया और बारह बेटा पूरे करने चले गिनते जी पहला महीना का बैंड होगा पंद्रह अक्टूबर हिम्मत हिम्मत गिनी जाए आगे गिनी जाए पंद्रह नवंबर पंद्रह दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पे ग्यारह हुए अभी पंद्रह के बजाय फोर्टीन कर लो एक लम्हा पहले असल में ग्यारह बारह बजे ग्यारह नहीं रात अगले लम्हे इस तरह से फोर्टीन रात पंद्रह बारह बजे एक मिनट बल्कि एक पूरा मिनट एक सेकेंड तो अगले साल फोर्टीन सेप्टेम्बर पे बारह जस्ट बजे तो हमारा ये रेंड हो डेढ़ बोल दें नहीं अगर मैं पंद्रह लिख दूंगा तो एक दिन शायद और काउंट हो जाएगा पंद्रह अगला भी मैंने लिख दिया तो काउंट हो जाएगा तो पंद्रह ये अगर काउंट हो रहा है तो वहां फोर्टीन तक काउंट है फाइनल बोल दें कौन सी डेट है फोर्टीन सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू फोर्टीन सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू अगला काउंटिंग है जल्दी से स्टार्ट करके एंड कर दें सेम बिजनेस सेम बिजनेस सेम बिजनेस फिफ्टीन सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू फोर्टीन सेप्टेम्बर 14 सितंबर 2023 एग्जांपल नंबर थ्री नहीं चल आज पांच नहीं बने चले जब आपने मुझे इतना ज्यादा वो समझा ही हुआ है तो आज देखी जाएगी सर फर्स्ट अप्रैल से ना करें सर जी अब आप जैसे नौजवान देखते रहे तो उम्र गुजर गई फर्स्ट अप्रैल बच्चे बच्चे ही होते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन है सर फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन सही एंड करता है गिन के करें गिन के कंडी करें गिन के गिन के कोई बात ठीक है ठीक है थीक. आज तो पिछले तीन चार घंटों से डेढ़ सौ महीने ही गिनी जा रहे फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ये रुकना का है रुकना का है बारह बारह पे बारह बारह पे बारह महीनों पे भी रुकना नहीं मार्च पे नहीं रुकना बारह महीने जब पूरे हो रहे रुकना कौन सी डेट मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च 
और बेटा इसलिए एक दिन पहले ले रहा हूं क्योंकि एक दिन पहले ईयर पूरा हो जाएगा अगर फर्स्ट अप्रैल लिखूंगा तो अगले काउंटिंग पीरियड का भी एक दिन काउंट हो जाएगा एक डेट पीछे क्यों रुक जाता हूं एक साल एंड डेट लिख रहा हूं वो डेट एंड ईयर एंड हो गया और फिर अगला ईयर स्टार्ट हो गया ठीक है बेटा क्लियर है इसको स्टार्ट करें जी नेक्स्ट और एंड कर दे एक जुबानी तरह ट्राई करें अगर फर्स्ट मई को बिजनेस स्टार्ट हो फर्स्ट मई मीन्स पांचवा महीना फर्स्ट मई फर्स्ट मई लिख के जरा लिख के आप लोग लिख के जरा फर्स्ट मई ट्वेंटी ट्वेंटी वन लिखे लिखे आप लोग लिखे आप लोग लिखे फर्स्ट मई ट्वेंटी ट्वेंटी वन लड़ना नहीं है लड़ाई नहीं होनी चाहिए लड़ाई नहीं अकाउंटिंग है लड़ाई नहीं अपना अपना कहना फर्स्ट मई ट्वेंटी ट्वेंटी वन फर्स्ट मई ट्वेंटी ट्वेंटी वन कब एंड होगा कब एंड होगा थर्टी एथ अप्रैल एनी कंफ्यूजन एनी वेयर सब ओके सर आज बेटा एक फेवर ये करें जरा ये जो कल तीन क्वेश्चन थे जिनके सिर्फ जनरल आपने बनाया बनाए हैं बस चौथा तो सर जी पिछला में था इसमें चौथा था ही नहीं चौथा कहां से ढूंढ लिया नहीं मैंने तो होमवर्क तो कोई भी नहीं दिया अगर दिया होगा तो आपने किया होगा तो वो नहीं कह रहा वो नहीं कह रहा मतलब मैं अगली बात कर रहा हूँ पहले को दिया होगा आप लोग इस तरह करें क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ना उसमें उसके एक दफा लेजर और ट्रायल बना लो तो जरा ये प्रैक्टिस आप जारी रखें हम मीन कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा आगे चले जाए अल्लाह इंशाल्लाह कल सही बता के बता के अभी पिछले भी पैंतालीस पैंतालीस मिनट पड़े हैं